गेट इन साइट की मेरे अंदर फ्रॉम एस एस बी परस्पेक्टिव क्या कमी है तो अगर तुम्हारे पास वो टेस्ट के रिजल्ट रेडी है तो आप को रिलेट भी कर पाओगे ठीक है देखो What is the first thing in that picture? You tell me. What is the first thing? Let me before we go ahead. Let me tell you there are five dimensions of personality. There are five dimensions of personality. What are the five dimensions? Five dimensions are openness to experience. वो भी था उसमें result में right? Yes, sir. Then second is constraint. consciousness or you may also call it consciousness theek hai wo bhi hum explain yeah. karenge or third thing was extroversion theek hai then there was agreeableness and last was neuroticism theek hai right everyone with me on this yes sir yes sir okay. now let's discuss it what does it actually mean theek hai पहली बात पहले हम मोटा मोटा देखते हैं फिर इसको ब्रॉड में लेके जाएंगे फर्स्ट थिंग इज सपोज आपके पास अपने रिजल्ट हैं आप अपने रिजल्ट देखिए और बताइए न्यूरोटिसिज्म के बारे में बताइए कि आपका हाई है कि लो है ओके okay, सब लोग बताएंगे तो बहुत सब लोग बताएंगे तो बहुत टाइम लेके तो लेट्स गो अहेड कि हाई का मतलब क्या है और लो का मतलब क्या है ठीक है सपोज योर न्यूरोटिसिज्म कम If it is high, it means you are very sensitive person, and you are also very nervous person. बात समझे? बात समझे इसका मतलब? Getting getting your point, guys? Yes, sir. Over sensitive लोग नहीं होते हैं. जरा सी बात बोलती एकदम से वो हो गए. किसी ने कुछ बोल दिया मन छोटा हो गया. किसी ने कुछ बोल दिया बुरा लग गया. और नर्वस मतलब थोड़ी सी भी चीजें अगर अगेंस्ट जा रही हैं कुछ करने वाले थे वो नहीं हुआ चीजें उस हिसाब से नहीं हुई जैसी हम करना चाह रहे थे तो यू विल आल्सो टेंड टू गेट नर्वस इफ यू आर हाई ऑन न्यूरोटिसिज्म देन प्लीज थिंक कि आर यू एक्स्ट्रो सेंसिटिव आर यू यू नो गेटिंग टू यू नो सेंसिटिव अबाउट द थिंग्स है और अगर ऐसा है तो इस पे आप काम कीजिए आप हर किसी की बात का बुरा मत मानिए हर किसी की बातों को दिल से मत लगाइए देर कैन बी यू नो ब्रॉडली वन और टू और थ्री पीपल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट देन बींग ऑन द इमोशनल एस्पेक्ट बात समझे मेरा Are you getting my point? Yes, sir. So if your neuroticism has come high, it is to be checked. आप खुद से स्वयं मंथन करो, अपना आत्म मंथन करो, और देखो कि क्या आप बहुत ज़्यादा sensitive हो जा रहे हो, क्या आप बातों को बहुत ज़्यादा serious ले रहे हो? अगर ले रहे हो तो बंद करो। सबकी बातों की बुरा नहीं मानना है। और मैं बता रहा हूँ जिस दौर में आप लोग हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, exams की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपना career बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ � एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपके पेरेंट्स आपके सिबलिंग्स भी कुछ ना कुछ बोल देंगे जो आपको बुरी लग सकती है बट आपको फोकस क्लियर होना चाहिए अगर आपका न्यूरोटिसिज्म लो आया है तो आप सिक्योर हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं तो न्यूरोटिसिज्म की अगर रीडिंग आपकी लो आई है इट इज गुड गॉट द पॉइंट यस सर इफ योर न्यूरोटिसिज्म हैज कम लो इट्स वेरी गुड यू आर कॉन्फिडेंट एंड यूर सिक्योर पर्सन मतलब दुनिया कुछ भी बोल रही है आपको अंत मन में ये पता है कि आई एम डूइंग गुड आई कैन मेक इट आई विल बी एबल टू यू नो डू बेटर दिस इज वॉट इट्स मीनिंग किसी को कोई डाउट है तो बताओ 
नो सो लेट मी जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन यू वॉट वॉट इज न्यूरो इट इज अ टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट इमोशन इजिली सच एज एंगर एंड एंगजाइटी डिप्रेशन एंड वन डेबिलिटी न्यूरोटिसिज्म बेसिकली क्या है योर टेंडेंसी यानी कि आपके व्यक्तित्व का वो भाग जिसमें आप एनजाइटी डिप्रेशन अनप्रेजेंट एक्टिविटीज एंगर्स को इजीली एब्जॉर्व कर लेते हैं कुछ लोग इजीली एब्जॉर्व नहीं कर पाते हैं सो दे एंड अप शोइंग इट एंड वंस यू स्टार्ट शोइंग इट देन लॉट ऑफ रिपोर्टेशंस विल हैपन व्हाट द पॉइंट यस सर एनीवन हु हैज एनीथिंग टू से ऑन दिस टेल मी it also in a way refers to your emotional stability to kitna emotionally stable hai banda kitna you know basically confidence pe sari baat ghum fir ke kahan pe aayegi confidence pe hi aayegi to emotional stability ki baat ho rahi hai confidence ki baat ho rahi hai neuroticism should be as low as possible jitna matlab jaise sadguru sahab ka ye test lenge na hum log to unka neuroticism ekdam flat aayega zero ke aas pass got the point yes sir Anyone who wants to say anything before we move ahead to the next one, sir. Actually, I had a very low score in neuroticism. It That's is thirty-eight. That's a very good and, thing. Uh, But provided you have done going through the subject, yes, sir. मतलब जो questions के answer थे वो honest दिए थे ना? Yes, sir. Yes, sir. That's a good thing. Uh, but uh, actually, when I was going through the subtopics, I in depression I got four. But uh, I haven't faced any depression. <laughs> like it is uh, not even near, near to me. So why is that? Uh, I didn't no, understand. No, uh, Yash, uh, do not take it very seriously. That it has come four or five. Take it as yes. rather as an eye opener. That maybe this trait is somewhere there inside you. And uh, if it is, if at all it is there, then it needs to be worked. Yes, sir. Sure, sir. If neuroticism is low, it's a good sign. But if other things are coming, then we can. Sometimes we don't know ourselves. You know, most of the time the problem is that we don't know ourselves. सारी समस्या ही वहीं बैठी है. सर जो अगर जिस दिन हमें अपने आप के बारे में पता चल गया, and we are able to frankly tell कि I am this person, this is my strength, this is my weakness. By and large, half of the battle for SSD is won. I am telling. Yes. इसीलिए बार-बार बोलते हैं ना, he has a good insight. What is yes, this sir. insight? This insight is how much you know yourself. Got the point? Yes, sir. Everyone with me on this? Anyone who has to say anything before I move on? Tell me quickly. No one? Sure. Okay. Next one is let's take agreeableness. है ना एक उसमें marker agreeableness? Yes, sir. अब agreeableness अगर आपका high है तो क्या मतलब हो सकता है? कोई बताएगा? It means you are open to others' views also. Yes, you are socially adaptable person. फौज में कैसे लोग चाहिए? तुम खुद बताओ. फौज में ऐसे लोग चाहिए ना? Adaptable very easily. Views, views को respect कर रहे हैं जो adaptable हो. एक factor ही होता है factor two जो उसका नाम ही है social adaptability. तो आप किस तरह के इंसान हैं? आप socially adaptable हैं या बहुत ज़्यादा individual player हैं? कई लोग बहुत individual खेलते हैं और अच्छा भी करते हैं. जैसे Albert Einstein है. वो साइंटिस्ट हैं ही हैड टू बी इंडिविजुअलिस्टिक अब वो टीम में नहीं खेल सकते हैं गेटिंग अ पॉइंट बट फ्रॉम द एसएसबी पर्सपेक्टिव अगर आपका एग्रीएबलनेस ज्यादा आया है इट इज गुड और एग्रीएबलनेस और दूसरी इसमें बात क्या आती है दैट इज कॉल्ड पहली बात एग्रीएबलनेस अगर ज्यादा है तो यू आर अ फ्रेंडली पर्सन एंड दूसरी बात अगर एग्रीएबलनेस ज्यादा है तो आप कंपैशनेट हो कंपैशनेट का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जो हैं दूसरों के प्रॉब्लम को समझते हैं जिसको हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं जिसको हम लोग एम्पेथी भी कह सकते हैं बेसिकली यू आर एबल टू रिलेट टू द अदर पर्सन यू आर कंपैशनेट अबाउट हिज रिक्वायरमेंट्स हिज इश्यूज हिज प्रॉब्लम्स आप ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने चक्कर में पड़े रहते हो करेक्ट नॉट करेक्ट यस सर तो किस किस का हाई आया है सबका हाई आया है किसी का लो आया है यस सर यस सर 99 वेरी गुड तो एक तरह से आप यू आर रेडी आपका जीटीओ टास्किंग में बहुत कम इश्यूज आएंगे मैं बता रहा हूं आपको और अगर आपका एग्रीमेंट लो आया है मतलब आप एक कॉम्पिटिटिव टाइप के इंसान हो कॉम्पिटेटिव कैसे होते हैं कॉर्पोरेट्स में ना मुझे इसको काटना है कॉर्पोरेट में नहीं एनी वेदर इज इन पर्सनालिटीज हु आर इन मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स स्पिरिट उनकी स्पिरिट कैसी है कॉम्पिटिटिव दे हैव टू यू नो डू समथिंग ये करूं वो करूं कैसे भी मैं आगे चला जाऊं 
कैसे भी मैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाऊं अगर आप उस तरह के इंसान हैं तो प्रॉब्लम यू आर स्लाइटली मिस और आपको इस पर काम करना चाहिए अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी आ रही है कि मी माई सेल्फ एन आई रिंग मतलब मैं सबसे ऊपर बाकी दुनिया मेरे पीछे अगर ऐसी सोच है तो ये इंडिकेटर है कि आप इस तरह से सोचते हैं एंड यू नीड टू वर्क अपॉन इट गॉट द पॉइंट यस सर सो इफ इट इज लो लेवल एग्रीबलनेस अगर लो आ रहा है तो आप कॉम्पिटेटिव हैं और आप एक और चीज लिखी इन्होंने आप आउट स्पोकन भी हैं बहुत ज्यादा बोलते हैं और ब्लंट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको हम लोग कहते हैं कई लोग ब्लंटनेस को छुपा लेते हैं किस चीज में स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में बींग स्ट्रेट फॉरवर्ड मे साउंड वेरी गुड बट एक्चुअली इट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू बी वेरी ब्लंट एंड आइडली यू शुड बी यू नो वेरी केयरफुल अबाउट द सेंटिमेंट्स ऑफ द अदर पर्सन एक जो हमारा ओल क्यू है विच इज कॉल्ड सोशल एडजस्टमेंट में आता है वो वो ये भी कि हाउ यू हैंडल द इमोशन ऑफ अदर पर्सन इसको हम लोग टैक्ट बोलते हैं सो एबिलिटी टू हैंडल द इमोशन ऑफ अदर पर्सन ये भी बहुत जरूरी है सो इफ यू आर एजुकेटेड पर्सन यू विल नॉट यूजली हर्ट इट गॉट द पॉइंट सो यू शुड नॉट बी वेरी कॉम्पिटेटिव यू शुड नॉट बी वेरी यू नो आउट स्पोकन यू शुड बी मोर ऑन friendly and compassionate side got the point yes sir yes, someone sir. had raised the hand you can go ahead anyone ankit i think you raised the hand anyone else who has any question on this anything you want to discuss or tell tell me no one samajh mein nahi aa raha ye ab sab samajh mein aa gaya kya hai samajh aa raha hai sir samajh mein aa raha hai पक्का तो इसे कोरिलेट भी करो और ये टेस्ट को ना आप मेजरमेंट लेके चलो कि और अगर आपको ये भी लगता है कहीं कि मैंने टेस्ट जल्दबाजी में दे दिया तो आप एक और काम कर सकते हो आफ्टर दिस क्लास यू कैन टेक दिस टेस्ट अगेन व्हेन यू आर फ्री माइंड फ्री टाइम निकाल के दोबारा से टेस्ट ले लो बट देन बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट ठीक है एंड ऑनेस्ट आंसर दो सो दैट यू हैस्ट ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ एंड यू नो वे टू वर्क अपॉन राइट ठीक है गाइज Yes, sir. Yes, sir. Got it. Now the third uh, element was extroversion. ठीक है? Extroversion. Extroversion अगर आपका high आया है, इसका मतलब है आप outgoing हैं और आप energetic personality. Basically आप extrovert. आप कैसे हैं? Outgoing हैं और extrovert हैं. और energy energy बहुत है. एकदम ढीला ढाला ठंडा सा इंसान नहीं होना चाहिए. जैसे ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होता है वहां पे अगर कोई ठंडा बंदा होगा ना वैसे ही बुझ जाएगा वहां जोश ग्रुप डिस्कशन में भी जोश ग्रुप प्लानिंग में भी एक एनर्जी होनी चाहिए आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं जब इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं और एकदम मुंह लटकाए बैठे हैं सीरियस बैठे हैं आपकी एनर्जी अगर नहीं बाहर आ रही है पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही इसका फर्क पड़ेगा बट वो एनर्जी ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती अपने ऊपर थोप देंगे आपके अंदर से आएगी वो एनर्जी समझ रहे मेरी बात दोस्तों यस यस सर और अगर आपका लो लेवल आया एक्स्ट्रा वर्जन मतलब आप थोड़े सॉलिटरी टाइप के हैं सॉलिटरी मतलब कुछ लोगों को अकेले रहना बहुत पसंद है कई लोग नहीं सुने हो कि डायरी लिखते हैं आई स्पीक टू माय डायरी इंट्रोवर्ट हैं और क्या है रिजर्व अब ऐसे लोगों को समस्या एस एस टी में होगी अगर आप इंट्रोवर्टेड है तो आपको ग्रुप डायनेमिक्स में बहुत फर्क पड़ेगा आपकी स्टोरीज में भी देखेगा कि आप जनरली बाय एंड लार्ज लाइवलीनेस आपकी कम है आपकी एनर्जी लेवल कम है इंटोजियाजम कम है और आप जो हैं बेसिकली रिजर्व टाइप की पर्सनालिटी है पॉइंट यस सर एवरीवन तो एनीवन वन गॉट लो ऑन एक्स्ट्रा वर्जन एनीवन यू कैन बी ऑनेस्ट एंड ओपन अबाउट इट इट इज जस्ट सेवेंटी सिक्स मतलब क्या है वो बार दिखा रहा होगा ना हाई या लो सर इट्स फ्रॉम इट इज फ्रॉम वन ट्वेंटी ओवरऑल इज वन ट्वेंटी गोल्डे थोड़ा सा ओपन करो अपने आप को और जो भी इनिबिशन होल्ड कर रही है उसको थोड़ा छोड़ो इतना मत सोचो यू नो द अमाउंट ऑफ थिंकिंग दैट यू आर हैविंग क्यू पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू इज मच लेस देन actually people are worried about you ma samajh rahe ho thoda sa apne andar ki jo inhibitions hai unko kill karo 
और ओपन अप करो ओपन अप करो ओपन योर सेल्फ लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आएगा विच इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस उसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था यूट्यूब पे बहुत इम्पोर्टेंट है वो तो एक्सट्रोवर्जन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ओवर जबरदस्ती किसी में घुसे जा रही है इसका मतलब ये नहीं है एक्सट्रोवर्जन अगर हाई है इसका मतलब ये है कि यू आर बेसिकली एन आउट ग्रोइंग एन एनर्जेटिक पर्सनैलिटी एंड अगर लो है तो मीन्स यू आर स्लाइटली रिजर्व एंड सोलिट्री सिंगल प्लेयर टाइप लोनली टाइप अच्छा नहीं है वो आपको अदरवाइज भी बियॉन्ड एस एस बी बी यू शुड बी मोर ऑन एक्सट्रोवर्ड ठीक है अंडरस्टूड everyone understood yes sir yes yes sir pakka yes, if you want to know the definition of extroversion yes, it is describes your energy uh-huh. it describes your positive emotions it describes your assertiveness it describes your sociability it describes your talkativeness and tendency to seek stimulation in company of others very important point is your tendency to seek stimulation matlab feeling good in company of others aur hame aise hi bande chahiye life mein bhi aur ssb perspective se bhi aur from corporate perspective also basically aajkal wahan pe bhi team ka bahut zyada chal raha hai team player hai ki nahi individual hai ek leader hai sunte ho na ye sab baatein right yes, sir yes sir someone was saying something sahaj said bolo anything that is there in your mind tell me anything no sir nothing got the point similarly uh, agreeableness yeah. ka definition mein kya kya hota hai agreeableness thoda sa main explain kar dun aapko agreeableness is he is uh, agreeableness is a tendency to be compassionate बेसिकली जो हम बोल रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंस हाई इक्यू हाई अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल इमोशंस वेरी हाई रादर देन सस्पिशियस एंड एंटेगनिस्टिक टुवर्ड्स अदर्स एक स्टोरीज भी कई लोग लिखते हैं ना तो उसमें अपने आप को डिटेक्टिव बना लेंगे जैसे कुछ देखेंगे देन सस्पिशियस एंड फिर उसको सॉल्व करेंगे चाहे सस्पिशियस का आप वैसे भी समझ सकते हो देर आर सम पीपल हु डोंट ट्रस्ट ट्रस्ट के इश्यूज होते हैं ना एंड कई लोग इंटरव्यू में बोलते हैं सर आई एम वेरी केयरफुल अबाउट चूजिंग फ्रेंड्स तो क्या हुआ वाई आर यू केयरफुल आई गॉट चीटेड वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही डेड दिस टू मी एंड आफ्टर दैट आई लॉस्ट फीस वट इज दिस दिस इज ऑल सस्पिशियस एटीट्यूड दिस इज ऑल यू नो दैट काइंड ऑफ अ सीक्रेटिव एटीट्यूड दिस इज नॉट कम समझ में मेरी बात anything yes, anything from anyone yes, nothing should i go ahead yes sir yes sir okay yes, what sir. is the fourth factor it is called consciousness it's pronounced pata nahi isko kaise karte consciousness i think but consciousness ye bol raha hai there is a word but actually what it means kisi ka agar high hai consciousness to he is efficient and organized sabka high hai वेरी हाई सर वन एफिशियंट एंड ऑर्गेनाइज पर्सन तो किस पे जा रहा है ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी भी है ना एक ऑयल क्यों है ना Yes, how well you use your time and efficiency अपने आप बढ़ जाती है अगर आप ऑर्गेनाइज हो और अगर आप फोकस्ड हो एंड एज आई कीप टेलिंग इफ यू आर रियली देयर एंड वर्किंग हार्ड योर इफिशियंसी विल गो अप एंड अगर आपका ये वाला फैक्टर लो आया है तो आप बेसिकली इजी गोइंग पर्सनैलिटी है थोड़े समझ में आ रहा है यस सर मतलब आप देखेंगे ठीक है वक्त आएगा तो देखेंगे प्लान बना लेंगे बट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो प्लान तो है बट एग्जीक्यूशन नहीं है प्लान बहुत जोरदार है प्लान का एक और प्लान बना लेंगे आइडियाज हैं बट वॉट इज है इसके ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है ग्राउंड पे काम नहीं होता है तो इफिशियंसी अपने आप कम होने लगती है तो इफिशियंसी इसलिए कम हो रही है बिकॉज यू आर डेली नॉट एडिंग अप टू Your goal, goal decided है, सब कुछ decided है, काम नहीं हो रहा है कहते हैं ना कई लड़के इंटरव्यू में बोलेंगे कि सर आई मिस एन डी बाई टू मार्क्स आई मिस एन डी बाई टेन मार्क्स आई मिस सी डी एस बाई फोर मार्क्स फाइव मार्क्स आई विज जस्ट देयर आई विज जस्ट देयर इट इज इम्प्लीकेशन ऑफ द फैक्ट की सम है You have not been working the way it should be, or maybe आप prepare इसी इसी तरीके से कर रहे थे कि मैं जैसे तैसे कट ऑफ बात कर लूँ अगर आपका फोकस सही होगा तो आप कट ऑफ के बारे में नहीं सोचेंगे 
यू विल थिंक ऑफ यू नो गेटिंग मेरिट नंबर वन उस तरह की फाइट अगर आप मारेंगे तो योर इफिशियंसी इज हाई एंड योर Preparation is purely in an organized manner, which is leading to result. So everyone has got high on this factor. Everyone. High yes, level. sir. Yes, sir. Everyone. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's see. With the view, if you have been honest, and if this is high, then it means you are working towards your goal in a organized manner. Mind, someone has written. Maria has written. Eighty-six. Eighty-six is out of how many marks? One twenty. One twenty, sir. Okay, I'll call it okay. Uh, but at this stage, when we are preparing for examinations, you have seen the twelfth film movie, right? So yes, sir. If you are, you know, see, the fault is that the problem is that you have not done the part. मींस आप रिकमेंड हो गए आप फौज में ट्रेनिंग में चले गए आप ऑफिसर बन गए तभी आप सफल हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ऑलमोस्ट देर था मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया था जैसे मेरे एक स्टूडेंट है और अब वो रिकमेंड हो गया बट रिकमेंड होने के बाद अब वो बहुत अच्छा रहा टाइम मेडिकल हो गया सब हो गया बट देन ही डेंट मेक इट टू द मेरिट तो आप बताओ ही कैन ओनली से क्या वाज रिकमेंडेड बट डेंट मेक इट टू द मेरिट राइट नाउ मेरिट में आने के लिए क्या मिसिंग था जरूर उसमें रिटर्न का भी मार्क्स इंक्लूडेड है राइट उसमें एसएसबी भी अगर हम बॉर्डर लाइन क्रॉस करने की सोच रहे हैं तो हमें एसएसबी को भी ऐसे लेके चलना है कि आई शुड गेट आई शुड गेट यू नो आई शुड बी क्लियर बाय ऑल द एसेसर्स ऐसे नहीं कि मैं बॉर्डर लाइन पार कर जाऊं और रिकमेंड हो जाऊं पार भी करो तो एकदम Flying colors say. So you see, they have no personality or vectitya. I have to work in such a manner that I am not left in the last, right? All right, guys. Yes, sir. So far, yes, so sir. good. Are you guys understanding? Yes, sir. Correlation. Yes, sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा है बहुत अच्छा test है. This is a yes, very good test. This you can repeat after three months in case something is missing, and after you have worked upon your personality. Getting a point? Yes, sir. Last. Is openness to experience, right? Last one is openness to experience. experience. But इसके पहले जो हमने consciousness किया था, इसको थोड़ा सा मैं define कर दूँ. It is what? It is your tendency to show self discipline. But जब आपने अगर कोई plan बनाया है और किसी तरफ से आप जा रहे हो, you are working, then you are working in a very organized manner. इसीलिए आप देखोगे इंटरव्यू में ऑफिसर पूछता है आपका रूटीन पूछता है उसमें जानना चाहता है कि आप जो बातें कर रहे हो उसमें किस तरह से अपने टाइम को आप यूज कर रहे हो क्या कोई ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है कैसे काम हो रहा है कैसे आप अपना सेल्फ टेस्ट ले रहे हो नहीं ले रहे हो चेक कर रहे हो नहीं कर रहे हो ऑल दीज थिंग्स सो वॉट इज द वर्ड यूज इज द टेंडेंसी टू सो सेल्फ डिसिप्लिन एक्ट ड्यूटीफुली एंड एम फॉर अचीवमेंट एज आई वॉज टेलिंग Your aim should be for joining the academy, not only you know just clearing the written or just clearing the SSB. It should be aim should be where towards joining the academy. Getting my point, guys? Yes, sir. Getting my point. So it is also refers to here. It is further elaborated. It also refers to planning, organization, and dependability. Planning, how well you plan. How well you organize and how dependable you are as a person. Got the point? So anyone who has got very high on this factor can accordingly think. In case you have got low or just okay, you can work hard on this. Got the point? Last one is yes, openness to experience. What is openness to experience? Suppose your openness to experience is very high. So what kind of a person you are? You are inventive. And you are a curious person. एक reasoning ability में reasoning ability में एक आता है word it is called inquisitiveness. Basically, you want to know things. You are inventing. You are curious. You want to know what happened, why it happened, how it happened, what led to the situation, how it happened in this manner. ऐसे बच्चों का आज इनका openness to experience ज़्यादा होगा उनका thematic perception बहुत अच्छा होता है. Because उनको imaginations के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती 
because they had been you know opening themselves to various experiences they are observing things they are knowing things they know and they know how things have moved they can add a lot of actions to it because they have seen a lot of actions around they have been observing a lot of actions around getting a point so the people who are high on openness to experience will be inventive and will be curious and those who are low what will be they they will be very cautious and they will be very conservative wo aapki story mein dikh jayega aap bahut cautious hain bahut conservative hain मतलब कहने कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ यू आर नॉट रेडी टू ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस आप नए आइडियाज को लेते ही नहीं है आप जहां पे हैं वहीं पे चले जा रहे हैं बहुत कॉशियस हैं मतलब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं विचारते हैं जैसे कि मैं बता रहा था कि आई एम लेस ट्रस्टिंग आई डोंट ट्रस्ट पीपल आई डोंट वॉन्ट टू यू नो इन्वेस्ट इन टू पीपल बिकॉज दे है समझ में आ रहा है किस किस का हाई आया है ओपननेस टू एक्सपीरियंस सबका सर नाइनटी सेवन नाइनटी इट कैन बी मोर इट शुड बी वेरी हाई ठीक है सर नाइनटी इज ओके इट इज ओके बट नाउ आफ्टर दिस क्लास ट्राई टू बिल्ड इट टू वन ट्वेंटी राइट जितना आप ओपन होंगे जितना आप जितना आप चीजों को जानने की कोशिश करेंगे जितना आप लोगों को जानने की कोशिश करेंगे उतना ही आपकी पर्सनैलिटी में वर्सटैलिटी उसेगी उतना ही आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे उतना ही आपके यू नो ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी आप बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करेंगे हाउ टू राइट अ स्टोरी एंड देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन द इंटरव्यू यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन द ग्रुप डिस्कशन यू विल हैव लॉट ऑफ आइडियाज इन योर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज यू विल बी एबल टू प्रैक्टिकली अप्लाई योरसेल्फ इन पीजीटी सो लॉट ऑफ थिंग्स विल चेंज वंस योर ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस गोस हाई एंड इफ यू कीप योरसेल्फ रिजर्वड कंजर्वेटिव कॉशियस थिंग्स विल नॉट फ्लो समझ में आ रहा है यस सर so what exactly it means openness to experience describes a person's degree of intellectual curiosity intellectual curiosity ko kya matlab hai which i keep telling you no more if uh, hamas and israel are fighting where does it start where does it end how what when where kaise chal raha hai there are a lot of theories floating many people say ki it, it was a planned attack by israel himself ho sakta hai और अभी क्यूरियोसिटी होगी जानने की तो आप ये वाला एंगल भी एक्सप्लोर करोगे सिमिलरली मालदीव से ऑल ऑफ अ सडन बिकम अ बिट नॉयर ऑफ इंडिया इट इज स्टार्टेड शोइंग इट्स साइज हिंदू जैसा देश कहां से आ रही वो बात चक्कर क्या है फ्रॉम वेयर हैज इट स्टार्टेड हाउ व्हाट व्हेन वेयर कौन है ये मुज्जू क्या चाहता है ये विल इट बी एबल टू सरवाइव हाउ शुड इंडिया एक्ट ऑन इट are we acting in the good faith should we all stop going to maldives i say yes getting a point yes sir kitne shuruaat tumne ki thi khatam hum karenge samajh mein aa raha hai yes sir yes sir nahi to maldives ke jante ho kya hai seedha moh uthaye trivandrum pahunch jayenge this is a very medical facility they practically have nothing except for resorts and the new thing which has started now you should look store india from that angle lakshdeep is there and beyond lakshdeep we have andaman nicobar which is far far better than maldives and any other islands so i guess they have also stated that they would uh, not buy pharmaceutical products from india yeah yeah lot that... of things they are doing let them not buy let them suffer no i know what is their state i went to maldives once so their capital is male male a person like me uh, at this stage and the people like you maybe lesser than me i finished male running whole circle of male in 20 minutes 25 minutes or maybe 30 minutes itna bada to hai wo bas aadhe ghante mein khatam koi bhi uske gaane sun lo unki tv to unka chalta nahi hai koi serial aata nahi tha pata nahi kya tha i'm talking about long back 2004 5 and uh, they have limited access to uh, social media i don't know what is the state now and they it got finished in half an hour that's all is male all the products that they have food products whatever you will find all made in india everything goes from india in a way india is kind of sustaining it you know now china will sustain it fair enough do as you are like then go Sir, to uh, i guess uh, uh, their president resonates with justin trudeau kind of yes, total sir. mouth ho gaya uska yes sir. but this is sabse achhi baat kya hai positive kya hai dekho ki now lakshdeep will boom i'm sure it will 
already tata has said it is going to build two hotels slowly people will start money you will go and spend money in our country why should you go and spend in you know uh, some third country third world third country right so openness to experience we can again intellectual curiosity creativity appreciation of art emotion adventure unusual ideas curiosity and variety of experience aap log agar newspaper bhi theek se padhoge na aap dekho kitni sari cheeze ho rahi hai aapke aas paas lot of things are happening lots and lots of things are happening like i was reading the other day one young medical professional jain he took diksha he said i am leaving the world there are people like this there are people you know who are committing such desolate crimes you just can't correlate there are people strong businessman bahut aage but itna loan le liya they are not able to sustain i was reading about naresh goel i don't know you people read about him he was heading at one point of time he was the owner of jet जेट तो इतनी बढ़िया एयरलाइंस थी ना एक, एक समय पे जेट ही थी जेट और सहारा एंड जेट वाज डूइंग रियली वेल बट देन एज यू नो एम्बिशन स्किल ही टुक सो मच लोन सो मच लोन की नाउ इज इन सच अ बैड स्टेट दैट ही अपील टू हाई कोर्ट दैट प्लीज डोंट सेंड मी टू हॉस्पिटल आई जस्ट कैन ट्रैवल सो मच आई जस्ट वांट टू डाई दिस इज व्हाट इट इज so guys uh, i hope you got the good insight about yourself after this test and in case you have somewhere lacking please work on those areas this is the right time to work but in the nutshell if i have to say open to experience understand other people open up your curiosity know as much as you can feel great about yourself radiate positive vibes and believe in yourself ठीक है Yes, sir. That's all. Yes, anything sir. from yes, anyone? Sir. Yes, sir. Anything from anyone? Yeah, Dave, go ahead, please. Sir, yeah, I have a question with regard to openness to experience. Yeah. Sir, for someone not liking changes uh, in the environment, is a is it a bad thing? It is a rigidity. Changes in environment at your age should be, you know, like uh, uh, you should be looking at change in environment. Like you know, many people you find, just in interview, they are making. Why didn't you go to this college? I have a relative example. Let me know. So what did he say? He said it was far away from my home. Now this is slightly not understood. You go to good college. You have qualified well. You are a young man. You should be opening up and going to new places and. learning new places learning new things and going to the best of the college you should not be you know sticking on to environment in ki nahi nahi main ghar se door nahi ja sakta this is more towards home sickness hai ki nahi openness to experience ko aap waise bhi dekh sakte ho dev i'll tell you good example suppose you're traveling in a metro someone's mic is on can you switch off please we can take it one by one right switch off mic yeah so at going to the dev question suppose you're traveling in a metro now if you confine yourself to yourself what will happen you're busy in your mobile you're doing something something but you're not observing what other people are doing so what happens you're not gaining new things new ideas are not coming inside but if you open yourself and if you look at you'll find different kind of people maybe a old man who is traveling with a tiffin so you'll think what what is he going where is he going maybe out of curiosity you'll speak to him then he will tell you he has a business he has a old shop which was started by his grandfather and it is a very famous shop and he's just going he just goes and sits there for 4 5 hours his son is taking him after the daughter is looking after and he enjoys that and he has a company you see a couple from you know east india uh, somewhere some somebody from bihar or up has come a new couple who works as a laborer in delhi or as a you know uh, somehow surviving in delhi he has come now with his wife or his parents now they are looking at delhi with amazed eyes so so many experiences and so many you know things are floating around you so many ideas are floating around you if you open you'll find them you'll imbibe them to what i call as observe and absorb so if you observe you'll absorb and if you observe it will come out but if you don't let the new ideas come you will struggle a lot in writing stories getting up and your power of imagination will continue to be limited got the point yes sir thank you 
Yeah, then I see one more hand. Amit, go ahead. Jain sir, I am a serving candidate yeah. and to keep myself physically fit in evening hours, uh, sometimes I go to ground to play badminton or volleyball. Sometimes I go to gym and sometimes I go for a running in campus. So can I mention in my hobbies, in my TIU that doing physical activity or keeping myself fit? You can absolutely mention and you should mention that physical fitness is my hobby. Right. Now, there are two columns in PIQ. One column is about sports. This kind of sports is basically referring to while you were formative years, did you participate in sports at whatever level? It may be, you know, house level. It may be class level, it can be, you know, regional level, it can be cluster level, it can be inter-school, it can be intra-school. So, it is for that section. When it comes to hobbies, physical fitness should be a hobby of everyone, I believe. And we should all try and endeavor to be, so if you're investing your time in your physical fitness and you find, feel good about it and you feel great after it, that's a good hobby to be, right? Right. right. And since mm -hmm. you're a serving candidate, you explore your options. As I was saying, you're open to experience. Now you can do many other things. So your hobbies, you can choose depending upon the facilities which are available, which may not have, you may not have done. But maybe once you start doing, you'll start liking. Like, uh, uh, I never played squash in my life till the time I was in college. Once I started playing, I realized it's a very good thing. I can do very well in it. The same way you can also explore. Right. Right, sir. Thank you, sir. Thank you. Sahaj has to say something. Sahaj, go ahead. Uh, yes, sir. Uh, sir, uh, I just want to ask, uh, like, uh, the openness to experience, is there any correlation between uh, our, our education, like, as I am doing uh, graduation from distance learning, and uh, also I'm a part of NCC and other sports uh, groups as well, but my graduation is from the distance learning sources. So is there any correlation between uh, this trait of openness to experience? Yeah, definitely there will be a correlation. But since you are doing NCC, so you are at such exposed to a lot of things. But openness to experience will increase if you are in a college. Because you are into different dimensions of life. You are meeting different people. You are experiencing freedom. You are learning. You are meeting a lot of friends. That is what, you know, what good institution gives you is the environment, right? So, suppose you are in a Kronimal college or Hansraj college, you meet a lot of people and you'll go to know their ideas. The professors will also, you know, imbibe certain values to you and they will add to your experience, right? And, uh, but suppose for some reasons you're not able to go to a college and you're from distance learning. But to add down to that, you're now doing NCC. So, in NCC also, you must be meeting a lot of people, doing a lot of camps. Openness to experience cannot be limited only to college, but yes, college will have an impact on it. A person who has graduated from St. Stephen's will have a different intellectual uh, ideas as compared to a person who has not been through such a college, right? So it makes a difference. He will get exposure to participate in certain events. He will organize certain events. Maybe he is interested in theater, so he will also act. Maybe he's interested in locution. He will do certain like that. He will be, you know, part of certain committee which empowers him to, you know, organize certain events, meet different people, organize funds. It exposes you uh, in a very bright way, right? Yes, sir. That is what is called extracurricular. That is what extracurricular is all about. Beyond curriculum. Right? Some He might yes, be, you know, master ceremony of some event. He might be a head coordinator. All these things. It helps. But for some reason, you didn't get it. Whatever is the reason. Whatever thing you got it, how did you use it is important. Okay? Yes, sir. Got it. Got it, sir. Yeah. Thank you. Yes. Yeah, tell me. Sir, uh, I have a doubt regarding SSB. So, in SSB, uh, being outspoken and blunt uh, doesn't help. Neither does being uh, very uh, reserved. Is it right, sir? Yeah, you see, being outspoken and blunt will show you in what light you understand this. But unnecessarily, if you're talking something which is no relevance, it'll have an effect. And yes. blunt means what? Blunt is basically you're not able to take care of the emotion of the other person. You see, how yes. you speak makes a huge difference. Yes, sir. Along with what you speak. 
so what do you speak uh, jaise ki suppose 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 someone has come to you with a request ki can you please help me theek hai no one way blunt reply will be no i can't help you don't you see yes, i am busy don't you see i am doing this this is one reply second reply yes, can be i'm so sorry i may not be able to spare time for you at this moment however once i get the time i'll definitely try to help you now this is also no that is also no this no has taken care of the emotion of other person this is called tact so being yes. blunt only shows that you are an uncouth person and you are yet to you know refine yourself you yes, will see britishers how they speak they will never because they believe in this kind of system but uh, if you see a person who is illiterate he will just be blunt it doesn't show that he is a straight forward person it rather shows he is a illiterate person yes sir so your refinement of personality reflects so the kind of words you use and how you use and we all should keep working on it from bluntness yes, to refinement this is what i may call ठीक है सर दोनों हो नहीं रहा है अच्छे से ये जो वक्त है ना तनिष ये वो वाला वक्त है जो भगवान राम जो वनवास में गए थे ना वनवास में नहीं गए थे जो भगवान राम गए थे शिक्षा लेने के लिए तप करने के लिए जब उनको लेके गए थे ना मुनि लेके गए थे कि अब मैं इनको ट्रेनिंग के लिए लेके जा रहा हूँ सारे भाइयों को लेके गए थे दिस द टाइम वेन यू शुड बर्न यूर मिड नाइट ऑयल सो हाउ वेल आर यू एबल टू यूज योर टाइम and how much are you able to devote yourself for all these three requirements which are essential will definitely help you in this purpose so what must be happening i'm just making a guess tanish is that though there is an intent though there is a flow of thought though there is a desire work is not happening because once the work will start happening let's say towards cds and slowly if you start covering the syllabus and you are able to you know comfortably say okay, okay i have done this now i'll just revise it your confidence level will go high and that level to go down so if the work is not moving in that direction and only the thought is moving in that direction so that pending task will keep keeping you under pressure this is my opinion this is what must be happen but this is the time to you know burn the midnight oil that much i can very comfortably tell you if this is not the time to sleep this is not the time to do anything this is the time to burn the midnight oil getting a point this is defining moment i may say right yes sir chalo thank you so i think uh, that's enough for the day right and uh, i hope you guys enjoyed doing this exercise do it after two months but at least it will yes, also sir. give you a more insight in case you have been able to work upon it now so it will reflect further theek hai guys thank you so much i hope you enjoyed the session thank you sir, thank you, sir. bye bye thank you sir thank you sir bye bye